Всем шалом, доброго времени суток. Решил сегодня немножко поиграться с тестером, по бусикам, по камушкам, посмотреть, что к чему, показать вам. Для меня это, можно сказать, новая тема. Я больше как бы серебро, янтарь, нормальный янтарь, да, бакелит, ну и всякая ерунда. Камни для меня новая тема, которую хотелось бы изучить. И, конечно, большое спасибо всем, кто подсказывает, что, где, как. Действительно, огромное спасибо, потому что самому учиться нереально. Так, ну, делаем чаек, кофеек, устраиваемся поудобнее, будем смотреть. Что мы имеем? Ультрафиолетовый фонарик. Ювелирный, да? Ну, он мне больше как бы по янтарю, по бакелиту нужен. С одной стороны ультрафиолет, с другой стороны белый мощный и слабее. Окей. С ними уже работаю давно. Это подгон э, антиквартаем. Спасибо ему большое. Это уже много лет назад прошло. Хороший фонарик, достойный. Так. Вот такая китайская ерунда. Их сегодня куча на рынке. Не знаю, какие хуже, какие лучше. Но знаю, что он лажает. То есть он может на синтетику показать бриллианты там и все остальное. Но... Тем не менее, как бы работает и кое-что показывает. Что мы делаем? Значит, включаем. Загорается лампочка. Ждем, чтобы загорелась вторая. То есть он должен как бы прогреться. Одной лампочки вообще нет, там дырка какая-то. Непонятно. Так. Ну, накидал тут разных бусов. Будем посмотреть. Вот вторая лампочка загорелась. Теперь стараемся вот это колесико как бы двигаем, стараемся, чтобы загорелось не вот так вот это много, да? А одна палочка. И вот этот пыптик, да? Его надо ровненько прикладывать. То есть вот если мы берем, допустим, к стеклу бамс, когда загораются два, надо убирать один. То есть он по мере прогрева он начинает поднимать эти палочки горящие. Вот стекло, одна может штучка загореться. Убираете, она тухнет. Буду, наверное, делать на приближение. Соберем что-нибудь такое самое обычненькое, да? Сильно приблизил. Ни о чем. Я извиняюсь, я с голыми руками, то есть без перчаток. Ну, неудобно мне будет в перчатках. Вот, то есть какие-то непонятные стекляхи. Видите, опять две загорелось. Прогревается и начинает загораться две. То есть игра еще то. Так, возьмем вот такую штучку. Похоже на предыдущую, да? Чтобы понять, что он работает, сейчас покажу. 
Если на металл, он начинает... Смотрите, что творить. Сейчас я на металл дам. Видите? Как на серебро, так и на золото. То есть, э, при э, соприкосновении с металлом лажу. Сейчас я покажу. Тут драгоценные, полудрагоценные камни, да? Вот мы 12 колен Израиля, 12 камней. Вот оно показывает. Видите, то есть разные камушки по-разному себя ведут. Очень хорошо, когда на пальце такой определитель висит. И эта штучка в рюкзачке, когда по барахолке ходим. Мы можем сразу показать умным продавцам. Так, бирюза. Убираем. Бирюза. Окей. То есть показывает нам камень. Не пластик, да? Уже хорошо. Дальше. Горный хрусталек. Okay. На стекле такое не покажет. Ну, горный хрусталь как бы легко определить, он не берет на себя цвет. То есть, куда бы мы его не приложили, то есть, очень легко на барахолке. Куда бы мы не приложили, он всегда остается чистый. Он не берет э, чужой цвет. Горный хрусталь я делал, видео показывал. Как, что, к чему. Окей, okay. вот еще горный хрусталек. Бусики. Все понятно, да? Снижаем. Камень какой-то. Показывает камень какой-то. То есть, по крайней мере, не пластик. Дальше. За вот это вот говорили. Рубины, гранаты. Красненький, да? Сейчас я его вначале прозвоню, а потом посвечу на него, чтобы увидели цвет. Вот мы его берем. Что-то показывает, но маловато он показывает. Я сейчас достану, покажу на нормальном, как должно показывать, да? Ну, такое. Поэтому, как бы, у меня сомнения. Я боюсь на чем-то настаивать, чтобы не ошибиться, да? Вот такое колечко с красным камушком. Вот здесь уже немножко понарядней. Извиняюсь, резкость плавает, но ничего не поделаешь. А тут понаряднее уже.
То есть красный камень красному камню рознь. Так, я обещал показать в свете, да? Света много. Но тут такой коричневатый оттенок. Сейчас я попробую свет выключить, секундочку. Коричневатый такой, если просвечивать его. Видео, наверное, плохо передает. Так он как бы красный. Да? Если подсвечивать, коричневатый. Ну, хороший камушек. А здесь... Ну да, но красным дает. Пробовать в ультрафиолете. Красное, но я не знаю, честно говоря. Будем разбираться. Я еще вот эти даже кубики на серебро не проверил. То есть вчера только получил, кинул в сторону. Еще не занимался. Так, что-то я хотел еще просветить. А, кольцо. Тоже ультрафиолетом, как бы, очень классно. Вот видите, красный как горит под ультрафиолетом. И все другие камни. Я надеюсь, видео передаст. Если у вас бриллианты под ультрафиолетом не матовый оттенок, вот тут он просто очень маленький. Попробую приблизить. должен вот он дает такой матовый оттенок не блестящий да не прозрачный то это скорее всего бриллиант то есть как-то вам показать но это все конечно люди надо самостоятельно покупать этот ультрафиолет и им играться Больше всего красный, конечно. Так, сейчас я отключу назад. Извиняюсь за суматоху такую. Надо успеть до открытия магазина. Так, кораллы. Возникли вопросы по кораллам. Но тоже скажу, ребята, я не знаю. Я вам хочу сказать, что вот видео их передает очень ярко. Вот в оригинале я вот смотрю, да, и видео. Но это две разные вещи. Они такие яркие, действительно, вот как куски пластика какого-то. В оригинале они немножко такие... Не знаю, вот так вот на расстоянии чуть-чуть получше. Но ничего не могу утверждать, но честно... Я не знаю, может быть какая-то лажа. Но как бы на серебре пробы стоят. Я знаю. Ну, симпатичная в любом случае. Очень нормальная. Так, дальше. Вот у меня тоже, смотрите, лежат. Мнения разделились. Кто говорит кораллы, кто говорит ерунда. Но за кораллы больше народу. Это на кости. Это кость. А вот это вроде как кораллы. Нить очень старая. Очень старая, замызганная. Таскали долго. Тут какая-то бусина, может даже бакелитовая. Но тоже пока валяется в стороне. Ничего с ними пока не делаю. Так, что у нас? А вот еще у нас вот такое колечко есть. 
попробуем его что за камушки тупо пластик скорее всего это все посмотрели вот такие вот типа что на бибик О, на палец бибикает Вот такое типа горная хрусталь, но это не горная хрусталь. Стекло. Есть стекло, очень похоже на горную хрусталь. Ну просто не отличить. Вот, так что с, с горным хрусталем аккуратно. Тут вообще какие-то граненые пластиковые. Граненые, сейчас покажу. Вот так поближе. Видите, то есть и цвет на себя не берет, да? Но это не горный хрусталь, это стекло. Смотреть еще вкрапления внутри бусин, то есть пузырьки всякие, там такое все. Но тут, к сожалению, ни о чем. Есть. Дальше. Вот такие камушки всякие. Тоже интересные. Я же тут весь в камнях. Ну, как побежал. Ну, так как бы всякие кристаллы. Даже зашкаливает. Ну, ценности тут великой нету. Я даже находил какой-то белый камушек, так у меня аж зазвенело. Я уже не помню какой. Но было весело. Но не бриллиант. Так, это все сделали. На янтаре оно никак не реагирует. Вообще никак. Какой еще взять? Вот такой взять. Ноль реакции. Окей. Ну и на бакелите, соответственно, тоже реакции никакой. То есть смолы, пластики. Ну это такое. Ни о чем. Так, прибор пусть пока полежит. Возникли там вопросы по поводу э, определять янтарь по застежкам, ниткам. Ну, по большому счету можно. Но не сильно. Вот янтарь. И он тут действительно... Вот это, допустим, совсем молодой. Да? То есть ему... До пару десятков лет. Если не десяток. Вот это застежки состоят, ну значит кто-то мог уже и перебрать, да? Э, старый янтарь. Дальше. Вот такие все бусики. Это старые. Пресс, плавленный, но это старенькая. Особой ценности не имеет. Вот эти все, да, вот такие, вот такие. Это все 30 плюс. Естественно, они уже все перебраны. Я могу перебрать и поставить на старую нитку. Слава богу, у нас есть eBay. Заходим, покупаем нитки, которым 100 лет. Замки, которым 100 лет. 
Мы можем собрать все, что угодно, товарищи. Так, что еще хотел показать по ультрафиолету на янтаре. Да, сейчас свет выключу. Трошки темно, надеваться некуда. Смотрите, берем янтарчик и ультрафиолет. Я не знаю, или видео передаст, но идет оттенок матовый. Я думаю, заметите. На пластике такого не будет. Вот смотрите. Видите? Сейчас, если мы включим. Свет. Оно все яркое. Если переключим на ультрафиолет. Все такое, как в дымке. Надеюсь, вам там что-то видно. Извиняйте, но как есть. Так. И бакелит. Бакелит. Мы смотрим на просвет. Ничего вы не увидите. Сильно яркий у меня фонарь. Я-то вижу, а вы не увидите. Сейчас я попробую с руки снять браслет. Вот. Может что-то увидите. То есть у бакелита идет рисунок, который не видно, но видно только под фонарем. Попробую на ультрафиолет. Ультрафиолет ничего не показывает. Вот янтарные, янтарные шарики у меня стоят, видите? Так они, при свете покажу, так они, видите, какие матовые. В общем, ультрафиолет и мощный белый фонарь. Рекомендую, кто хочет заниматься. Сильно яркий у меня фонарь, извиняюсь. Даже на минимум ставлю. Что-то там видно, но не то, что хотелось бы. Я вижу, а вы не увидите. То есть рисунок, он не должен просматриваться э, без фонаря. Сейчас включу свет, покажу разницу. Вот у нас бакелит. Да, старенький. На цепи, замочек, все как положено. Вот у нас бакелит. Бакелит, каталин. Мы не будем сейчас играться в игрушки. Вот. Вот это мой браслет, который у меня на руке. Он уже очень старенький, видите, подсыхает, начинает лопаться. Очень много лет. И вот янтарные шарики стоят, то, что вы видели, матовым светилось. Это с моей руки. Окей. Вот такие вот вещи, да, на них, если вы на свет смотрите, даже без света видно рисунок. Это не бакелит, это пластик. Когда вы видите вживую рисунок, сегодня и бакелит есть, видно вживую рисунок, но не на просвет. Нужно только на просвет. Ну и вот такая вот ерунда тоже, да. Все рынки забиты этой гадостью. Это пластик.
Так, ну я думаю, вроде бы как все. Что забыл? Сделаем еще видео. Пора открывать магазин. Пишите комментарии, советы. Большое спасибо за советы. Всем удачи. Шалом.